二十四小时挑战赛。三二一，比赛开始！你会不会开始就马上按暂停了、啊？不<笑>要这样，话太多。好，朋友，继续休息啊。嗨，各位朋友，大家好，我是 M D 小江老师。嗨，大家好，我是阿志。嚯，今天刺激了。我们今天呢，就要来开始这个全新的单元，对，极限模型王的挑战。兔子厮杀，<笑>不是厮杀，不是厮杀，应该是我会捏杀你。哦、捏杀你！我今天终于要让你知道什么叫做又快又好。嗯、如果只比快，对，我相信你一定会赢。对，因为你的手速比我快，比我年轻，对，然后肌肉比我大颗，对，赢我都是正常。对，那。大家就觉得这比赛不公平，你为欺负老人家，所以我们就是要用技术也要放进来。你不能只有快，你还要有一些基本功一定要做好。对，甚至有一些是加分项目。我们现在就来告诉各位，这个极限模型网的赛事规则是什么。然后大家听完以后哦，可以在家里试看看，你能不能拿到超过两千分？这很硬哦。你现在我们挑了一个这个 HG， 对，好，然后我们现在就来。算一下这个零件数量有多少？呃，一百三十二。好好，呃，这我们真的实际算过是一百三十二个零件。那还有三个是那个多余要件，有没有？已经给扣掉。对，所以你的基础生命值呢是一百三十二乘以五分，所以你就会有六百六十分。这个时候大家一定会说，那我挑 PG 基础生命值就会很高。对不对？因为零件超多了。对对对对但是大家要记得，这是二十四小时挑战赛。二十四小时是什么意思呢？就是说你拿着零件，对，剪零件啊，刻线啊，拿着零件上面串烧有喷漆的这些动作，对，有实际制作的动作，都算在这二十四小时里面。可是你洗笔不算，把零件放着，好，你去找工具，去休息十分钟，这不算。对，我们就只算这二十四小时纯制作的时间，你能做到什么程度？好，反正我们今天也算是示范赛。对对对。好，那现在我们讲完这个基础生命值，对，还有时间的限定，基本上摸到模型就开始计时。对对对。你没有摸模型的时间，大部分是不计时的。对。那我们来看哪些项目会扣分？好，汤口。扣一分，好，分模线，假设有一条没有处理好，会扣五分，然后收缩没有补，也是扣五分，对，一处的磨痕一分，无缝扣五十分，零件遗失导致要再开一盒沙漏，扣两百分，你们要记得，你们就是一盒一定要把它做到底，不然一个零件就扣两百分。西面圆圆的，分不出它已经是两个立面，那这个每一个西面它是扣一分，如果有零件。应该上色没有上色，一个会扣十分，除非它是透明成型色件。成品不能欣赏，扣两百分。譬如说你在做的时候腰断掉了，所以你上下半身是分开欣赏。哦，那你会降低我们节目的品质。对，不可以成为模型师，所以这个一个会扣两百。不能成品就等于跟没完成差不多哎，扣六百六啊，就是扣基础生命值，好，直接改，就是你基础生命值有多少就扣掉多少分。如果以上刚才讲的分数你全部都没有做，你会负两千三百多分哦。比如说你挑一个三千多，那你就会负更多哦。所以这个东西它的标准值，我们就以这个 HG 来讲是六百六，它有可能往负这么多。但是我们讲过，这里是有加分题的，对，那加分什么可以加分呢？你。在这么短的时间，你可以磕线，一条就给你两分，一条两分是什么叫做一条？一条不是这样子，咻咻咻是一条，每一个转折，你刀子必须离开再下去。这样子就算三条的一条，好，刀子拿起来，两条再转，三条，每一条都可以给你两分，哇，这就六分，一个立，对，一个立行线就六分，但是你要去想啊，我只有二十四小时，我要做完这么多的作业，我还有时间磕线吗？<笑>我可能没有<笑>。锐化处理，延长锐化，天线削尖，哦，一个地方加五十分，因为很花时间，所以如果这么短时间能成功，一个地方加五十，一个一个天线是两边，对对对对。然后单部位的改造，例如说我挖一个小凹槽，对，塞一些改套，哦，这个正常人做轻松做大概要十到二十分钟，所以这个给你们加三十分。
，你还愿意补偷胶，因为这已经是计时挑战赛。对，你还愿意补偷胶，加五十分一个地方，一百三十个零件，你每一个地方都做光影涂装，乘以两分，就两百多分的加分。如果你还有时间做。特效那是另外的，来斑驳那些另外算哦。特殊效果哈，就是说斑驳涂装啊，啊什么旧货啊，反正就是你还做了，除了袜须跟干扫，另外拉出来，因为比较入门。对，如果你做了一些哇特殊掉漆处理，那个效果是可以累加，每一个地方要五分。再来是入墨线的部分呢，一个零件全部有入好是两分。如果袜许整个零件全部的细节勾勒出来，一个零件可以得到三分，因为你要洗得好看，洗得不好看是不计分的。好，再来就是水贴，一张一分，这好像是你的强项。贴爆嘛，比的就知道了。对，比的就知道。其实它的规则很简单，就是先讲扣分，对，再讲加分。最后一个加分项是什么？你知道吗？时间。对。二十四小时，对，你还没用完，你只用了十六个小时，对，那你是不是剩八个小时？对，这八个小时它会转换成你的分数，哦，每一分钟算一分，所以等于你可以有四百八十分。好，那你透过刚才的前面的两千多分，再加上这四百多分，一般的人就算你很快，还是很难超过三千分。对，两千到三千中间的算。职业模型师的等级，如果你超过三千分，欢迎你把你的这个证据寄到我们信箱，你可能可以挑战喷神。<笑>好，那以上呢就是这一次极限模型网的赛事规则。因为我们都没有玩过。对啊。如果。算了，没有路过<笑>，我们就直接来吧 ，Go。好，现在准备工具，他说工具不算时间，先拿我们的超级棒，四百、六百、一千八百，那再准备我们的六百号纱布跟八百号纱布。如果我们要再好看一点的话，我们可以再加一千号纱布。一千号、四百号、六百号。我有这个阿志美哦，新的打模板，秘密武器。你看这不用粘哦，这就这样插上去就好了。这超好用的，六百。作弊，<笑>自己不准备，我们也没办法。嗯、这样这样，等一下同时开始吧。同时开始。哎呀，那你再等我一下。我准备好了。他的意思是，他直接准备要比你快，就是就是就是我现在耽误到你就对了。三二一，比赛开始！好，阿德，看我还没喝水呢，我超想喝水的。你会不会按开始就马上按暂停了、啊？我看不到二十啊！哎呀，完了完了完了完了完了完了，老了，连二十号都看不到。哈哈哈哈哈！阿志，你是不是有准备盘子分类？对啊。啊，我为什么我没有盘子？啊，我以为你没那个习惯。不是啊，我们说工具两份要一模一样啊，你就是只有准备你的工具，没有准备我的工具啊。来来来，怎样？警告一下，话太多。
，哎，才三十六分钟哎，没有，我第一阶段做完了，我们的做法都是这样，先分类，就是先把所有的零件剪下来。然后等一下要准备剪汤口，然后按照这种逻辑的话，如果制成有十个，那每一个小时都有做完的话，就会顺利完成。我拿去枪阿字一下，哎，分类会不会分类？你看，哎，干你干嘛学我？还有这样子，呃呃，你看你的分类这样，我的分类这么漂亮，啊，分类这样子你比较不会不见啊，比较不会不见，这样子也不会不见，好不好？你也没有多快。<笑>有没有不见？看，我有一个百宝袋，公布引阿志的秘密武器。顶你个水！够。靠背，我继续休息好了。<笑> OK， 哦，这边救金呐！我跟你讲，这个地方阿志一定没有做，这个是可以加很多分的地方，叫做还原结构。等一下哈，给大家看，就是它这个拆件方式很特别。我们透过刻件的方式，把这些结构完全还原出来。虽然你没有做无缝，但是你不会觉得很奇怪。所以这就是一个哈还原结构的一种刻件方式，这超帅。这个我跟阿志说可以加一百分，他也不会做。<笑>四个小时了，做的怎么样？现在剩脚跟那个胯部，还有武器的打手，所以大家等下就开始喷漆了。对啊，因为因为可以喷漆了。哎呦，八小时了嘞！对啊。哈哈哈哈哈！真的哦，我我我，你你你你，小江老师，你想赢我？不够看热。哦，呃，你这样一句要做多久四个字，就深深的打击到我的心灵嘞。是吗？哎哎，看我要叫科比帮忙，我跟你讲。哎、欸，科比，我跟你讲哦、喔。嗯。不是 ，copy 啦，屁啊！就是我八个小时被阿志电得超惨的，但是我等一下我想拍我八个小时做了什么东西给你看，你知道为什么吗？因为我觉得我本来期望你可以跟阿志 PK， 可是我现在觉得或许你连我都赢不了。你选一只啦，你说现在直接选吗？对啊，来啦，我直接讲。好，哦。哦，零件够多的吧？完美独角兽吗场休息，吃早餐了啦。
我我到底为什么要答应这个挑战呢？<笑>我为什么要,要开这个计划呢？快把自己弄死了！好，啊，继续。我第一天做五个小时零三分，然后第二天我做四个小时半，到今天第三天，好，我就要准备从零开始。我觉得啦，阿志也没有多快嘛。你看，我昨天跟他比的时候也落差十六个零件而已，然后所以我还有那个闲情逸致改十颗片，没看到，这这要改四颗，有加分的，我去看阿志做的怎么样。你做到哪里啦？我剩白色就做完了<笑>。其实我也没有输那么多、啊，因为他比我早两个小时开始做，我只要两个小时后就把气泡满了。真的要送你啊！快不行。你知道为什么我这次这么努力吗？我要让我们摄影师小白，就是你，看到我从头到尾亲自一个人没有发包做完一台模型，让你知道我是会做模型的。那万一我剪不出来呢？我都快做死才做出来，你死也要剪出来呀，对不对
。小江老师，嗯，你现在时间用料多少了？九点五加七，十六点五，已经剩剩不多了，剩下六七个小时。那我目前哈、哦，就是已经把这个白色的高光阴影主色喷完，我还是坚持要做这个层次。然后蓝色也喷完了。黄色也喷完了，骨架全部的高光阴影也做完了。现在这个阶段呢，就是剩少数的遮盖，所以我觉得我的时间还够做水贴跟这个袜须一些处理，然后最后留一个小时组装。那我现在要先开始贴这个水贴的位置。哎、欸、呀，要贴水贴，要贴水贴，为什么拿我的东西去参考啊？参考就没有作弊嫌疑吗？你自己去看比赛规则，比赛规则有时候不能拿别人的作品参考吗？谁叫他先做完？对啊，所以这是合法的，而且你的这个无缝拆件跟这个装甲接缝还不是抄我的？那你自己要泼粉砖，泼出来就是给人家学的。哎，对，泼粉砖泼出来就是给大家学的。对啊。靠背怎么看不出来这是哪一张？哪里啊？这张在哪里啊？这个是下面这个小的。哦，哎，我们再多加一个规则好不好？好，怎样？就是如果如果你帮我贴一分钟，然后你那一分钟就扣我的分数，我就要加你的分数，然后让我的作品更丰富一点。哦，不要，不要。不是、欸，我觉得我好像才是裁判呢、欸。Oh, 对，可以吧？刚刚的规则可以吧？好了，随便了，随便。听到了吗？像我在贴这张水贴的时候啊，我已经看不到这个字，好是。哪一个方向是正确的，那就有可能贴反。那我们拿出来外面的时候呢，这些字全部都是糊的。那我在这里操作的时候，至少可以看到它，哎、欸，它是很清楚的，哪一面要在上面，哪一面是在下面。它有一个用途，就是我们在贴这个水贴的对称性的时候，一定会用这个牙签去移动它。然后我们左右会想要尽量对称嘛。那如果透过肉眼。哦，你是很难知道说，哎、欸，到底对称的情况是怎么样？那如果有一个放大镜的辅助，哦，我们就可以接近完美的放在字中的位置，这时候再把它滚掉。好，你看我们在这里操作，其实是 OK 的、啊，蛮轻松的，哦，就看得很准。那原则上，这个水贴我是真的看不清楚了。就是要么我就用显微镜看，可是显微镜放到五倍又太清楚了。它这个就有一点八倍跟三倍的可以选择。那这个大小对我们来说哈是很轻松的。选好以后啊，它有一个好处就是它移开呢是非常方便的。你看，这样轻轻一推就移开了。然后等你要看的时候再移回来。选中那一张要切的时候就把它推开，然后放在桌上。你就可以去做，不会干涉到你的这个动作。所以整体来说，哈，光贴水贴这件事情对我来说帮助就很大。还有一个重点就是，因为我老花眼嘛，那我现在这个是可以看到这个距离，可是这个距离这个水贴对我来说还是太遥远。那我想要看到这么近的时候，我现在手都是糊的。那我有一副就是。比较重的老花眼，但是戴这一副看这么近的时候，我的这个眼睛的疲劳的程度是更酸的，所以我宁可选择戴一般度数的这种眼镜，然后搭配放大镜的这种使用。事实上，你的眼压会比戴最近的老花眼还舒服一点。小时，我在努力了，我还还有按摩服务哦。好，别是按我自己啦。哈哈哈哈哈！九十十一十一个。说，你说这两个水贴不算？对啊，你看，这就挡住了。哦，完成了！<笑>你看，<笑>为什么我会起鸡皮疙瘩？因为因为我已经很久没有本能
亲自完成每一个零件。没想到真的顺利完成，终于啊！我以为这一集今天没要拍，二十四小时里面，然后全程我做完，直接我们现在来进入积分的这个单元。好，我我们现在来公布阿志的有几分哈。首先呢，他有三个摊口，然后四个分膜线没处理，还有刮漆一根，所以被扣了二十五分。哦，哎。然后呢，他在这么短时间里面磕了五百二十二条线，超超哭的啦，怎怎怎怎么有这么快啊？然后追加分这十个，光影涂装九十个，墨线八十四个，水贴两百四十三张。然后还有一些东西，反正最后呢，他竟然还剩下多少？四百二十分钟没弄完，累积的分数是三千零一十分。<笑>我们前面片头就有讲哦，对，如果能做到两千到三千分之间的，原则上你已经进入职业模型师的范围。然后没想到我们第一集就有出现爆表，三千零一十分的，好。哎、欸，我我好紧张，我现在是怕我没有超过两千分。哦，来来来，你好，一个一个来。扣分项目，哎，没扣到分，哇，职业的不一样，没有，好，再来，剩余时数，哎，五十分钟，你的基础分数有七百一十分，颗线十一个，哦，这么少，锐化有四个，哎，这个值得嘉奖，你看，追的改造有四个，多的呢，好，再来，还有追加分色有十六个，比你多六个哈，哦，哎呦，哎，再来。光影涂装一二六，靠！你看，你才九十个，好，再来。骨架没错啊。对啊，好，再来。特殊涂装十一个，对。墨线零个，对。袜靴有。全机袜靴一二六，全机，你看。袜靴，好，我怕有人听不懂。好，字形，字形，哎，好，再来。干扫零个，零，哎，水贴一零五，哎，水贴，水贴，我真的尽力了。合计多少？一四七二，才一四七二，那我的总分是？从个位数开始一个点点，好不好？好，二，等一下，给各位观众猜，<笑>还有猜啊，你们猜中这四个数字，哎，就送你一盒这个哦，义乌模拟，哎，好，再来多少？二，刚刚二，现在又二，二，好，然后呢？第三三位数也是二，二，三个二喽，嗯，最后一个，最后一个，让你自己猜。也是，对，我两千两百二十二分，哇！哎，各位观众一定以为我输了，对不对？因为你三千零一十分嘛，对，我两千，好，我终于可以看了哦，超棒！我们目前差将近八百分，有一项是没有在积分表里面，哪一项？年龄加成，年龄加成<笑>，每差一岁加一百分。哦，你几岁？我四十。是不是三十二岁？三十二。我四十二岁，所以我还有一个十乘以加一千，三千两百二十二分。有没有？是不是就赢你了？三零一零。可惜我们这一次没有这个年龄加。之后有没有？之后看选手要不要。哦。像科比，如果他说。
这个我要，那就给他。我不用，我有骨气，我输没关系。对，哎，但是我要好好的来讲一下，我做了什么给大家看。好，在这么短的时间里面，我一定坚持要天线延长。对，因为这是钢弹基本的特征，你没有。有了，我至少把底线磨掉。没有没有没有，现在是我排泰排泰，现在我讲完，等下有你的泰，再来，我有流动的刻痕。流动的刻痕，那个刻痕我有点缀银色，它会这样流动，这很重要，这样这机体会活起来。最重要的事情就是，你们看我的监视器，我的监视器是有绿光，中间是亮的，然后旁边是慢慢暗的，然后还有一层透明壳。哦，那其他就是做了一些很基础的处理。以上就是我这台机体。哎，战布很扣分。以上就是我这一次算在二十四小时里面能发挥最多的一些巧思了。然后反正毕竟是示范赛，对，哎，我就做这样。好的，那你做什么？我做什么？嗯，虽然短时间内，所以我要做个分色。哦，油压管的分色。油压管分色啊，因为它会抠胶，所以至少分脚掌有分色，这个有加分。分完色，我全机刻线加色，大概五百多条。这个就是我这次输最大的原因。二十二条，对对对，因为你磕了五百多条线，我只磕了十十几条，这就是年龄上的差距。那还有什么厉害的地方？有什么厉害的地方？哎，我说最屌的地方，哎，你溶解会怕，对不对？我溶解不会怕，都很自然的留了一堆光影。哇，哎，真的，你的暗处比较暗，对，亮处很亮，对，甚至颜色交错处还有融合，对啊，这怎么做到的、啊？湿喷让它融掉<笑>，消光喷太后融掉了。那有些地方有很强烈的不自然的一些地方，那就自然。没有，下次这样正规赛要扣分。哎，今天示范赛就贴过，贴过哈。好了，我还是输了心服口服，毕竟我也达到了两千多分。对，没有愧对我是。职业模型师的身份，对，又这么老了还老花眼，超超厉害的。还好有那个放大镜辅助。哦，对，我我们现在就来跟大家分享一下，到底你是怎么做这么快的。好，好，我们现在进行颁奖典礼。<笑>第一届极限模型馆馆主阿志。得得得得得得。哎，这样子，你知道这个这个集数我们规划几集吗？一百集。一百斤，小张老师，你写考你。既然你这么快，好，我觉得不是只让观众看到我们，你如何把我碾杀，要让他们知道一下你的秘诀是什么。秘诀一开始呢，我先来分享我喷漆前的前置作业会做什么。一开始我们就会把模型带到拆嘛，啊，之后我就会按照 A B C D 就这样子放放放放，之后我们就会准备大小切口钳。大切口钳是做什么？大切口钳，因为我比较不喜欢一个一个那边慢慢的剪，所以我大口切口钳是拿来取零件用。我不是剪汤口，我是先剪框架<笑>啊，因为你本来就还要再进行二段二段剪，所以我的二段剪的时间是拿下来慢慢，哦、然后我的小切口钳、欸，我这里就输你了。嘿，剪框架取零件之后，我会按照部位分进行分类。就假如我觉得头的话，就集中在这里。对。他、啊、身体就集中在这里。接下来我们就刚才提到的嘛，剪汤口二段剪的话，我们就拿我们的小切口钳就开始这样慢慢剪。然后我是直接都贴平剪的，因为我们 A D 的切口钳直接贴平剪会留一点点。对对对对,對。那、啊、之后我们之后就会进行我们的打磨汤口，就是我们。所有系列的沙子，通常我打磨的时候，我会先准备超级棒，因为这个它比较长，它的这个握的方式又很轻松。对，啊，像这个比较大的话，就是我会磨平面的汤口，啊啊啊，可以这样拿，磨很也很快，或是这样，你可以这样拿，用 Q 哎，用抽的，哎，对，哎，用用抽的蛮爽的，对吧？哎，因为我们手速都很快，对，手速。有时候分模线，它都会开在这种平面，都这样中间。像这个，你就这样整个贴平，就刚好整面都磨到。哦，对，像这种就很方便。对，其实它的意思跟打磨板是一样的，只是说打磨板更便宜，然后人家自己配地面砂纸。对对对对。那打磨板有一个好处，它那个地面砂纸可以折到这个直角，然后它也可以伸进去比较小的沟。对对。而且价格超级便宜。接下来我就会再准备海绵纱布，因为就是沙子的那个颗粒跟那个纱布的那个研磨的那个是不太一样，因为沙子你忘了再怎么磨，还是会有一点小小的磨痕。磨痕其实沙子就是因为它上面是外露的氧化铝。哎，你会看到一颗一颗黑黑的，那个就会造成一些比较明显的磨。那你用砂纸系统，你就要慢慢走啊，四六八十，然后慢慢很小心的把这些磨痕去除。但是你中间如果转换成
纱布系统。那它上面就是氧化铝被包在里面，对，那它是很柔软的研磨材，它很适合做面妆的处理。那做面妆的处理的时候，你就会觉得，哎、欸，打磨起来非常的迅速。对，那它只有一个缺点，对。<笑>其实纱布系统跟这个好棒棒，它是同样都是软质的研磨材。对，我很喜欢用这个，我们那个十颗片打磨板，它、啊、像它这个搭配我们自粘沙子，像这个东西的时候就会有些小地方，会用一点点。但是你进不去，这样子的话，刚好有个小空间，会摸不到，会会摸不到。对，那你现在那个小空间就马上用这个，对，就会这样子。哦，啊，或是有时候它汤口，假如是这样子。他就开了这种啊，对对对对对对对，就只用这个。哎哎，你你模拟的很好哎、欸，我们做模型的人是不需要语言的，有没有？如果他的如果他的洞够大，你就可以用这个。对对对,對，如果他的洞太小，哎哎哎，不是不是，因为我们这还有出那种三角三角形的，他如果遇到那种更小的更小，你比看看，就这样啊。而且你粘这个时候也不用极限于粘这样，你可以就粘长一点，有没有？就留大概留这样一点点。它、啊、这边就故意让它挑一点。那、啊、有时候你看哦，小地方的圆孔或是五孔就可以转进去。对对对对对，對方便的。那你这个又是什么秘技？对吧？哎，这之前你做模型的时候，你不是都会把它粘两个？对对对。其实它这个的硬度还没有像这个超级棒这么硬。它虽然五分有点厚，但是还还是有点弹性。对。那时候我就看你，我就自己尝试粘起来之后，发现，哎、欸，这个厚度我就很喜欢。对对对对。那这个我的感觉是跟超级。棒是差不多的那种，没错，因为它跟超级棒上面都是不是那种氧化铝外漏的，就是特殊的涂层，所以它的研磨材跟超级棒是一样的。哇、哦，竟然被破解了！哎<笑>、欸，最后一个，这次才要公开的，是我们最新出的嗯模板，对、欸，这算是纱布的。其实它是复合式功能的，这个很厉害哦，它是爪子，爪子，对，你看到、哦。它是不用粘，我们以前的沙子，不管是两 m 还是三 m， 对，你就从这里这样扣进去，然后这边扣进去，哎，这样就好了，哎，这样不会掉，因为你打磨是侧向力，它就会咬住。咬住。然后我们最新的纱布，它后面就是有做那个一条一条的线，对，你只要顺着那个线剪，你也可以装纱布，有没有？就这样塞进去就好，这样很方便。三年，重点是因为你不用粘。所以永远都不会有胶哦、oh, 欸，这个就是目前最新的产品，有申请专利，所以大家不要吵，谢谢。黄<笑>先生设计的有没有 w o n t o y 这个影片播出，下周会开始预购，大家可以期待一下。这不便宜吧？你猜一一个这样要多少钱？一个、哦，我先猜一百，一个一百，哎，这太便宜了，太贵,贵。你你知道以前这种压克力打磨板，这种手持的。个压克力粘起来的哦、喔，要一百八，一百八。然后你看我们这样子手持，免粘池，然后还会做贴纸给你，就是你几号几号你都可以贴这个。然后你这样子一百，你猜多多少？再给你猜一次，一百五，一百五，你能接受它的极限是一百五？我是讲太便宜是不是<笑>？我跟你讲，这个至少。可能会卖到三百，一个，五个，五个三百，啊，那我刚才一个讲一百就太贵了<笑>，你卖一百这么贵，要卖给鬼哦，五个，好不好？超了一个五十，非常便宜，超便宜，五个哦，哎、欸<笑>欸，这个真的是佛心设计，还有专利费我都要付哦，大家支持一下，真的很便宜，就是三百上下了，因为现在还没细算，哎、嗯欸，好用又便宜，拿起来就。拿起来很爽，它有各种拿法。第一种你可以抓上面，对，就是只抓上面。但我最喜欢是它这两个，你看到、哦嗯、一只手、两只手、对，三只手，然后第四只，所以你有很好的支撑力。你会把力量分,分散到这个四个。那、啊、这只手，因为我们有设计，有些人喜欢翘起来，所以我们就没有设计它放低。哦，这翘起来就帅。<笑>反正我们有各式各样，你就选择适合你的。好，那这第一集的极限模型王就到这边，然后我们期待第二集已经开始了。人约战，已经有人约战。不对，是是你去跟人家约战，我这个人这么和蔼可亲。但是我跟你讲，第二集一定会更精彩，因为我派比我年轻五岁的 Kobe 吧。哦。
U C 血战篇，独<笑>角兽 P K 新安州，新安州一定赢。你丘屁，你你不要到时候这个项链输输<笑>给人家，<笑>到时候挂给别人。哎、欸，你知道这项链有意义的呢？有意义哦。哎、欸，你只要这一集有挂着，你就有奖金三千块。哦哦，就但示范赛没有，對對對<笑>下一集开，下一集开，哎，这我们还自己做。<笑>这一次的极限模型王第一集哈就到此结束。那有兴趣的朋友可以根据我们的评分表，对，你去玩看看。那大家记得就是朋友互相竞争的时候，这是种娱乐啊、嗯，就是互相玩开心的，不要玩到吵架，真是,是打人。啊<笑>，反正就是鼓励大家多玩模型，多制作模型。对，然后希望你真的有超过三千分的人跟我们报名一下。好，好谢谢，拜拜。哎，干嘛那么拼命？你找别人来跟我比就好了。因为我们是要迈向百万订阅的频道，哦，所以我一定要健身打赢你。好，欢迎下次挑战。那、啊、靠背你要跟他们说哦，对，是要记得订阅。啊<笑>、哦，对不对？要记得订阅哦。这个。嗯嗯。谢谢没人懂啊，有了有了有了懂了。我不可以不可以的。<笑><笑>